ব্যবসায় উদ্যোগের মালিকানার ভিত্তিতে ব্যবসা এই জিনিসটা সম্পর্কে আমরা জানব ইংরেজি যেটা বলে বিজনেস বেসড অন ওনারশিপ তো আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি ব্যবসা হলো প্রধানত মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার পণ্য দ্রব্য ও সেবা কর্মের উৎপাদন বণ্টন এবং এদের সহায়ক যাবতীয় বৈধ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সমষ্টি ভোক্তাদের বিভিন্নমুখী চাহিদা মালিকানা ব্যবসায়ীদের নিজস্ব মনোভাব ও আকার ও বৈশিষ্ট্যের জন্য বিভিন্ন প্রকার ব্যবসা সংগঠনের সৃষ্টি হয় আমরা এ অধ্যায়ে মালিকানার ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা সংগঠন এবং এগুলোর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারব এ অধ্যায় শেষে আমরা যা শিখতে পারবো সেটা হচ্ছে ব্যবসায় বিভিন্ন প্রকার ভেদ ও আইনগত বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব এক মালিকানা ব্যবসার সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা অসুবিধা ব্যাখ্যা করতে পারবো এক মালিকানা ব্যবসার উপযুক্ত ক্ষেত্রসমূহ জনপ্রিয়তার কারণগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবো অংশীদারী ব্যবসার ধারণা বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা অসুবিধা ব্যাখ্যা করতে পারবো অংশীদারী ব্যবসার গঠন প্রণালী ব্যাখ্যা করতে পারবো অংশীদারী ব্যবসার চুক্তিপত্রের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করতে পারব অংশীদারী ব্যবসার নিবন্ধন ও এর সুবিধা ব্যাখ্যা করতে পারব অংশীদারী ব্যবসায় ভেঙে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব যৌথ মূলধনী ব্যবসার সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য সুবিধা অসুবিধা বর্ণনা করতে পারব যৌথ মূলধনী ব্যবসার গঠন প্রণালী ব্যাখ্যা করতে পারব পাবলিক ও প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারব সমবায় সমিতির ধারণা ও বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব সমবায় সমিতির গঠন ও নীতিমালা ব্যাখ্যা করতে পারব বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমবায় সমিতির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব রাষ্ট্রীয় কারবারের ধারণা বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ দিতে পারব মালিকানার ভিত্তিতে ব্যবসার প্রকারভেদ তো কি কি প্রকারের ব্যবসা আছে যেগুলো মালিকানা ভিত্তিতে হয়ে থাকে সেগুলো আমরা দেখব এখন মানুষের বিভিন্নমুখী চাহিদা পূরণের জন্য যুগে যুগে মালিকানা ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে বিভিন্ন প্রকার ব্যবসা সংগঠন গড়ে উঠেছে মধ্যে মিল থাকলেও প্রকৃতি বৈশিষ্ট্য আওতা আয়তন ও কর্মক্ষেত্রের ভিত্তিতে এদের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় মালিকানার ভিত্তিতে ব্যবসা সংগঠনগুলোকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায় এক হচ্ছে এক মালিকানা ব্যবসা অংশীদারী ব্যবসা আর তো যৌথ মূলধনী ব্যবসা বা কোম্পানি সংগঠন সমবায় সমিতি রাষ্ট্রীয় ব্যবসা এই পাঁচটা ধরনের ব্যবসা নিয়ে আমরা বিস্তারিত কথা বলবো এরপরে টিউটোরিয়ালগুলোতে তো তোমরা জেনে রাখো পাঁচ ধরনের ব্যবসা থাকে মালিকানার উপর নির্ভর করে প্রকারভেদ করা হয় পাঁচভাবে এক মালিকানার ব্যবসার ধারণা তো প্রথম যেটা ছিল সেটা হচ্ছে এক মালিকানা যার মালিক একজন যে ব্যবসার মালিক একজন সেই ব্যবসা কীরকম হয় সেটা সম্পর্কে জানবো সাধারণভাবে একজন ব্যক্তি মালিকানার প্রতিষ্ঠিত পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসাকে এক মালিকানা ব্যবসা বলে তার যে ব্যবসাটাকে একজন মানুষ শুধু বিনিয়োগ করে থাকে এবং তার মালিক একজন এবং পরিচালনা করে একজন নিয়ন্ত্রণ করে একজন সেই হচ্ছে সেটাই হচ্ছে এক মালিকানা ব্যবসা একক মালিকানায় পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ব্যবসা কার্যক্রম শুরু হয়েছিল এর জন্য এটিকে সবচাইতে প্রাচীনতম ব্যবসা সংগঠন বলা হয় বর্তমান প্রেক্ষাপটে বলা যায় মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে যখন কোনো ব্যক্তি নিজ দায়িত্বে মূলধন জোগাড় করে কোনো ব্যবসা গঠন ও পরিচালনা করে এবং উক্ত ব্যবসায় অর্জিত সকল লাভ নিজে ভোগ করে বা ক্ষতি হলে নিজে তা বহন করে তখন তাকে এক মালিকানা ব্যবসা বলা হয় তাহলে এক মালিকানা ব্যবসার যদি সংজ্ঞা আসে যে এক মালিকানা ব্যবসা কি তাহলে আমরা এটা লিখে দেব যে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে এখান থেকে শুরু করে আমরা এই পর্যন্ত লিখে দেব তো এক মালিকানা ব্যবসায় গঠন অত্যন্ত সহজ যে কোনো ব্যক্তি নিজের উদ্যোগে স্বল্প অর্থ নিয়ে এ জাতীয় কারবার শুরু করতে পারেন সাধারণত এ জাতীয় ব্যবসায় আয়তন ছোট হয় তবে প্রয়োজনে মালিক একাধিক কর্মচারী নিয়োগ করতে পারেন এবং অধিক অর্থ বিনিয়োগ করতে পারেন আইনের চোখে এক মালিকানা ব্যবসায় তেমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই গ্রামে গঞ্জে হাট বাজার বা রাস্তার পাশে কিংবা নিজ বাড়িতে যে কেউ ছোটোখাটো ব্যবসা শুরু করতে পারে তবে শহরে বা পৌরসভা এলাকায় উদ্যোক্তাকে ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করে ব্যবসা আরম্ভ করতে হয় তো তুমি গ্রামে গঞ্জে যেসব ব্যবসাগুলো দেখো দোকান পাট বিভিন্ন ধরনের ছোটো ছোটো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সেগুলোর জন্য কোনো কিছু প্রয়োজন হয় না হয়তো ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের কাছ থেকে একটা লাইসেন্স নিতে হবে অনুমতিপত্র নিতে হয় কিন্তু শহরে বা পৌরসভায় যদি কেউ ব্যবসা করতে চায় তাকে অবশ্যই ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হবে ব্যবসা করার জন্য আমাদের দেশের অধিকাংশ ব্যবসা সংগঠন এক মালিকানার ভিত্তিতে সংগঠিত গঠিত শুধু তাই নয় ইউরোপ ও আমেরিকার প্রায় আশি ভাগ ব্যবসায় এক এক মালিকানা ভিত্তিক আমাদের দেশের সাধারণত মুদি দোকান চায়ের দোকান সবজি দোকান অধিকাংশ খুচরা দোকান একক মালিকানার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একক মালিকানা ব্যবসার বৈশিষ্ট্য একক মালিকানা ব্যবসা হলো এমন এক ধরনের ব্যবসা যার উদ্যোক্তা মালিক পরিচালক ও অর্থের যোগানদাতা একই ব্যক্তি এবং তিনি নিজেই এককভাবে ব্যবসার সকল ঝুঁকি দায় লাভ ও লোকসান বহন করে থাকেন 
তো আমরা এক মালিকানার ব্যবসা বৈশিষ্ট্যগুলো কি সেগুলো সম্পর্কে জানব এখন এক মালিকানার ব্যবসায় মালিক সব সময় একজন ব্যক্তি যিনি নিজ উদ্যোগে পুঁজি সংস্থান করেন মানে টাকা খাটান অর্থায়ন করেন ব্যবসায় পরিচালনা করেন এবং ঝুঁকি বহন করেন দ্বিতীয়ত হচ্ছে এ জাতীয় ব্যবসার গঠন বেশ সহজ আইনগত ঝামেলা না থাকায় যে কেউ ইচ্ছা করলে ও ও উদ্যোগ নিলে এ ব্যবসা শুরু করতে পারেন স্বল্প মূলধন নিয়ে এ জাতীয় ব্যবসা গঠন করা যায় মালিক নিজেই এই মূলধন যোগান দিয়ে দেন সাধারণত নিজস্ব সঞ্চয় ও প্রয়োজনে বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন এবং ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে এক মালিকানা ব্যবসায় ক্ষুদ্র আকারের হয়ে থাকে মূলধনের স্বল্পতা ও একজন ব্যক্তির মালিকানার জন্য এর আয়তন সাধারণত ছোট হয়ে থাকে এক মালিকানা ব্যবসার সকল ঝুঁকি মালিককে এককভাবে বহন করতে হয় আইনের চোখে এক মালিকানা ব্যবসার পৃথক কোনো সত্তা নেই মালিক ও ব্যবসায় অভিন্ন এ জাতীয় ব্যবসার সম্পূর্ণ দায় দায়িত্ব মালিকের ফলে তার দায় অসীম প্রয়োজনে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রয় করে ব্যবসার দায় পরিশোধ করতে হয় পুরো ব্যবসায়ের একক মালিকানার জন্য লাভের সবটা মালিক একা ভোগ করেন আবার লোকসানের সম্মুখীন হলে মালিককেই এককভাবে তা বহন করতে হয় এক মালিকানা ব্যবসায় স্থায়িত্ব মালিকের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল কারণ ব্যবসা চালু রাখা বা বন্ধ করা মালিকের আগ্রহের উপর নির্ভর করে এক মালিকানা ব্যবসায় উপযুক্ত ক্ষেত্রসমূহ এক মালিকানা ব্যবসায় প্রাচীনতম ব্যবসা হিসাবে বিশ্বের অনুন্নত উন্নয়নশীল ও উন্নত সকল দেশেই স্বীকৃত প্রাচীনতম ব্যবসায় হলেও বর্তমান বৃহদায়তন ব্যবসার সাথে প্রতিযোগিতা করে এখনও সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যবসা হিসেবে টিকে আছে একক মালিকানা ব্যবসায় এমন কিছু বৈশিষ্ট্য সুবিধা আছে যে কারণে এ জাতীয় ব্যবসায় সকলের নিকট জনপ্রিয় এক মালিকানা ব্যবসায় উপযুক্ত ক্ষেত্রসমূহ হলো এক অনেকে আছেন যাদের হাতে পর্যাপ্ত অর্থ নেই অথচ ব্যবসা শুরু করতে আগ্রহী আত্মকর্মসংস্থানের উদ্যোগী এমন হাজার হাজার লোকের জন্য এক মালিকানা ব্যবসা সবচাইতে উপযুক্ত যেমন চায়ের দোকান ছোটো খাবারের দোকান কুটির শিল্পের দোকান মৃৎশিল্পের দোকান এমন কিছু ব্যবসা আছে যেগুলোর জন্য বেশি অর্থের প্রয়োজন পড়ে না সে জাতীয় ব্যবসার জন্য এক মালিকানা ব্যবসা সবচাইতে বেশি উপযোগী বিবেচিত হয় যেমন পানের দোকান সবজির দোকান যে সকল ব্যবসার ঝুঁকি একেবারেই কম সেগুলোর জন্য এক মালিকানা ব্যবসা বেশি উপযুক্ত কেননা কম আয়ের ব্যক্তিরা সাধারণত ঝুঁকি এড়িয়ে চলতে চান ফলে তারা এমন ব্যবসায়ী বেশি পছন্দ করেন যেমন চালের দোকান ঔষধের দোকান কিছু কিছু ব্যবসা আছে যেগুলো প্রদত্ত পণ্য বা সেবা চাহিদা বিশেষ বিশেষ এলাকা বা নির্দিষ্ট শ্রেণীর গ্রাহকদের নিকট সীমাবদ্ধ সেসব পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে এক মালিকানা ব্যবসায় বেশি উপযুক্ত যেমন স্কুলের সামনে বই খাতার দোকান কোনো শিল্প কারখানার সামনে রেস্টুরেন্ট পাঁচ নম্বর হচ্ছে পচনশীল জাতীয় পণ্য যেমন ফু ফলমল শাকসবজি মাছ মাংস ইত্যাদি ব্যবসা সাধারণত এক মালিকানা ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে ডাক্তারি প্রকৌশলী ও আইন ব্যবসার মতো ক্ষুদ্র আকারের পেশাভিত্তিক ব্যবসায় এবং প্রত্যেক সেবাধর্মী ব্যবসায় যেমন লন্ড্রি সেলুন বিউটি পার্লার ইত্যাদি সাধারণত এক মালিকানার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে অনেক পণ্য আছে যেগুলোর চাহিদা ক্রেতাদের পরিবর্তনশীল রুচি আগ্রহ ও ফ্যাশনের উপর নির্ভরশীল সে সকল পণ্যের ব্যবসার ক্ষেত্রেও এক মালিকানা ব্যবসা বেশি উপযুক্ত যেমন দর্জির দোকান যেসব ব্যবসায় প্রদত্ত পণ্য দ্রব্য ও সেবার সাথে ব্যক্তি বা মালিকের নৈপুণ্য শিল্পকর্ম ও সুনাম জড়িত থাকে সেগুলোর জন্য এক মালিকানা ব্যবসা বেশি উপযুক্ত যেমন ধরো চিত্রকর্মের দোকান ছবি তোলার দোকান স্বর্ণকারের দোকান ফার্নিচারের দোকান মিষ্টির দোকান তো এইসব যে দোকানগুলো বল দেখলা শুনলা এর এক মালিকানা হয় কারণ এগুলোর সাধারণত মালিক নিজেই এই কাজগুলো করে সে বিক্রি করে তার দোকানে নয় নম্বর হচ্ছে কৃষিজাত পণ্য ও সহায়ক পণ্যের ব্যবসার জন্য এক মালিকানা ব্যবসা বেশি উপযুক্ত যেমন ধানের ব্যবসা আলুর ব্যবসা কাঁচামালের ব্যবসা স্থানীয় বা জাতীয় পর্যায়ের বই খাতাপত্র পত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশনা ব্যবসার জন্য একক মালিকানা ভিত্তিক ব্যবসা বেশি উপযুক্ত উপরুক্ত বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ব্যক্তিগত উদ্যোগ স্বাধীন চেতা মনোভাব স্বল্প পুঁজি ও স্বল্প শ্রম বিনিয়োগ করে এক মালিকানা ব্যবসায় যে কোনো সময় যে কোনো স্থানে শুরু করা যায় এ ব্যবসায় আইনি জটিলতা মুক্ত এবং এতে ঝুঁকিও কম অন্য দিকে এক মালিকানা ব্যবসায় ভোক্তাদের অত্যন্ত নিকটে থেকে তাদের পছন্দ ও রুচি অনুযায়ী পণ্য বা সেবা প্রদান করতে হয় ফলে প্রাচীন ব্যবসা সংগঠন হওয়ার সত্ত্বেও এক মালিকানা ব্যবসায় উপযুক্ত ক্ষেত্র যেমন ব্যাপক তেমনি সকলের নিকট এ ব্যবসার জনপ্রিয়তাও বেশি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক অথবা অবস্থা বিবেচনায় 
এক মালিকানা ব্যবসা সবচেয়ে বেশি উপযোগী যার কারণে বাংলাদেশে বর্তমান মোট ব্যবসা সংগঠনের শতকরা আশি ভাগেরও বেশি এক মালিকানার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তবে দেশে বিরাজমান বেকারত্ব দূরীকরণে কর্মসংস্থান নতুন ক্ষেত্র তৈরির লক্ষ্যে যুব সমাজকে এক মালিকানা ব্যবসায় উদ্যুত করতে ঋণ পাওয়া সহজ করা সহ আরও সরকারি সহযোগিতা প্রয়োজন থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ